प्रश्न अगले छह दशमलव पांच का प्रश्न बारवा कहता है दो खंभे जिनकी ऊंचाइया छ मीटर और ग्यारह मीटर है तो यहाँ पर पहले से ही मैंने दो खंभे बना दिए हैं एक ए बी और दूसरा सी डी तो जो बड़ा खंभा है इसकी ऊंचाई है ग्यारह मीटर और जो छोटा खंभा है उसकी ऊंचाई जो सी डी है वो छ मीटर ऊंचा खंभा है चूंकि यहाँ पर प्रश्न में भी कहा गया है दो खंभे जिनकी ऊंचाइया छ मीटर और ग्यारह मीटर है तथा तो ये समतल भूमि पर खड़े हैं यहाँ पर ये समतल भूमि बना दी तो ये खड़े हैं यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी बारह मीटर है यानी कि जो ये खंभा है ग्यारह मीटर लंबा और छह मीटर लंबा इन खम्भों के दोनों पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है बारह मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बारह मीटर है तो यहाँ पर बारह मीटर दूरी कर दी तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात की हुई है जो इनके ऊपरी सिरे हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें तो इनके ऊपरी सिरों को हम मिला देते हैं तो हमने यहाँ पर मिला दिया अब यहाँ पर डी बी के समांतर यहाँ से सी से एक रेखा सी ई खींच देते हैं तो यहाँ पर हमने सी ई एक रेखा खींच दी अब जितना डी बी है उतना ही सी ई है तो यहाँ पर लिख देते हैं बारह मीटर सी ई के बीच की दूरी डी बी के बीच की दूरी के बराबर है क्योंकि ऊपर तक बिल्कुल लंब नब्बे अंश पर यहाँ पर खड़े हुए हैं दोनों खंभे तो यहाँ पर नब्बे अंश का कोण बन रहा है अब यहाँ पर हम देखेंगे चूंकि ए बी बराबर पूरा है ग्यारह मीटर और सी डी बराबर है छ मीटर तो यहाँ पर ई e से बी तक भी छ मीटर होगा चूंकि सी डी बराबर छ मीटर है तो ई बी बराबर भी छ मीटर होगा पूरा है ए से बी तक ग्यारह मीटर और ई e से बी तक है छह मीटर तो ए से ई तक कितना हुआ ग्यारह पूरे ग्यारह में से छह घटा देंगे तो पांच मीटर ए से ई तक की ऊंचाई है अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए ई सी बन रहा है तो यहाँ पर इसी समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए ई सी में ए ई सी में पाई थक हुए स्त्र में सोचो क्योंकि हमें ये यहाँ से यहाँ तक ये ए सी को ज्ञात करना है हमें तो यहाँ पर पाई थक स्त्र में लगा देते हैं तो यहाँ पर पाई थक स्त्र में कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग तो कर्ण है यहाँ पर ए ई सी समकोण त्रिभुज में ए सी तो ए सी का वर्ग बराबर लंब है इसमें ए ई तो ए ई का वर्ग धन आधार है इसमें सी ई तो सी ई का वर्ग अब यहाँ पर ए सी का तो मान ज्ञाति करना है तो ए सी स्क्वायर बराबर का चिन्ह लगाया ए ई ए ई का मान यहाँ पर पाँच दिया हुआ है पाँच मीटर तो पाँच का वर्ग प्लस का चिन्ह लगाया सी ई सी ई का मान दिया हुआ है बारह मीटर तो बारह का वर्ग इस तरफ ए सी स्क्वायर चल ही रहा है पाँच का वर्ग होता है पच्चीस प्लस का चिन्ह लगाया बारह का वर्ग होता है एक सौ चवालीस अब यहाँ पर इनका टोटल कर देते हैं पच्चीस और एक सौ चवालीस का तो आ जाएगा एक सौ उनहत्तर ए सी स्क्वायर बराबर अब ए सी पर से वर्ग हटेगा तो उस तरफ रूट आ जाएगा तो एक सौ उनहत्तर अब यहाँ पर एक सौ उनहत्तर का वर्ग मूल हम जानते हैं कि तेरह होता है तो यहाँ पर ए सी का मान आ गया तेरह मीटर तो जो छ मीटर और ग्यारह मीटर लंबे खंबे हैं उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी तेरह मीटर है तो ये आ गया हमारा आंसर तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए